Mas Rian. Iya. Baik, Mas. Gimana? ada masjid itu kan ada mau ada manggung di acara Banyuwangi kasih tahu Ya sih. Terus sebetulnya memang sebenarnya dari awal saya udah minta ke manajemen untuk udah kita berangkat pagi aja gitu. Tapi eh, entah kenapa ternyata kita berangkatnya harus hamil satu dan dia ya, suara bayar. Padahal sebenarnya paginya itu ada pesawat ke Banyuwangi langsung. Tapi akhirnya yang dipilih adalah ke Surabaya dulu. Di Surabaya itu 6 jam perjalanan ke Banyuwangi. Eh uh, kita delay kan, sempat delay, jadi akhirnya kita baru nyampe Surabaya itu jam 11 Terus sampai jam 11 lang lanjut ke, ke perjalanan Banyuwangi itu bener-bener Aku masuk, mobil tuh langsung tidur karena emang kebetulan Sorenya kita manggung di, di Bekasi, di, di sebuah kampus gitu Jadi kalau dari manggung di Bekasi lanjut, lanjut ke, ke bandara Langsung berangkat ke Surabaya, Surabaya pas masuk mobil e, menuju ke Banyuwangi itu benar-benar aku tuh tidur panjang jalan tapi sempat kebangun dikit karena beberapa kali kayak keras area ada yang makan dulu ada yang sempat minum kopi dan lain-lain lah itu kalau nggak salah dua kali berdirinya tapi itu juga aku masih sama-sama nah jadi pas kejadian itu benar-benar semuanya tidur tidur tertidur pulas benar-benar nggak ada yang bangun sama sekali Cuma katanya lama, e, gitarisku yang e, di sebelahku itu sempat tayamung, sempat sholat di dalam, e, sempat di mobil gitu Nah, habis sholat dia ternyata langsung ketiduran juga Jadi pas pas kejadian e, nabrak itu langsung bener-bener cepet banget sih adanya Duh, bunyi kencang banget Aku langsung kebangun, tapi tahu-tahu udah kayak kepentok itu Kepala udah kepentok, terus ini juga ada ada bekas di sini Terus enggak, e, kayak ada Gak tau ini kayak kena apa gitu, ini baru kerasa juga Sama dengkul Sama ini Yang yang agak lumayan, sebenarnya ini karena waktu pas e, Setelah kejadian tuh, bengkaknya justru yang di yang di e, jidat ini Bener-bener kayak e, Apa e, Kayak bola tenis lah gitu ya Gede banget gitu Nah, pas kejadian udah nabrak itu aku langsung turun Bener-bener reflek turun Temil kelayangan Reflek ngambilin barang-barang, jadi tas-tasku tuh aku ambilin semua HP-HP yang ter, tergeletak, aku ambilin punyanya asistenku si Tommy, itu dia belum sadar tuh, jadi entah dia pingsan atau apa, atau pas dibangunin tuh kayak dia nggak bisa bangun karena uh, kakinya itu benar-benar nggak bisa gerak saat itu ya, jadi Wahyu yang di depan untuk di depan turun, aku turun sama di sini udah bocor, udah netes terus sih, nggak tahunya kaca itu depan sampai belakang yang sebelah kanan semua semuanya pecah semuanya pecah e, akhirnya kita turun semua aku pelan pelan bawain koper koper aku turunin semua akhirnya ada warga datang warga situ bondo di situ datang mereka ngasih bantuan kita udah di pinggir jalan tuh duduk duduk di pinggir jalan sambil lemes benar benar udah nggak udah bingung mau ngapain sambil nelfonin e, kebetulan kita tuh yang paling justru kita yang ditinggal sama perombongan lain jadi yang rombongan lain itu udah bisa dibilang hampir 30 km ninggalin kita Akhirnya kita telepon, mereka balik lagi Dari situ saat kejadian itu belum yang aku udah nggak bisa ngapa-ngapa ya, cuma duduk Terus kita tolong sama warga di situ ada es batu nggak? Akhirnya dibawain es batu, aku ingin kompres eh, kepala aku Terus Rama juga pakai es dan itu belum masih belum berhenti ngocor karena kayak bocor ya, sobek kan karena kena pecahan e, saca terus wahyu gadanya sakit dia, dia memar terus e, yang kasihan asistenku asistennya itu masih itu benar-benar dia nggak bisa nggak mau nggak bisa keluar dulu dari mobil karena nggak bisa gerakan sampai akhirnya digotong dibawa ke dia dibawa ke rumah sakit duluan karena takut kondisinya karena dia kayak udah nggak bisa gerak gitu kan kita aku e, wahyu nemenin 
nemenin Tommy, asisten yang masih ke rumah sakit. Aku sama Rama masih nunggu di pinggir jalan, nungguin uh, jemputan apa uh, rombongan yang lain. Itu akhirnya datang satu persatu, polisi datang, akhirnya dia nanya. Awalnya mungkin karena masih gelap ya warga belum ngeh kan. Nip. Sampai akhirnya uh, ada warga yang ngeh, lo Mas Rian ya? Mau manggung di Banyuwangi ya? Iya. Nah dia datanglah polisi, datang uh, mobil patroli polisi datang, terus uh, akhirnya kita di, diantar ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada tiga kilo dari situ bon, dari situ bon itu ada ada rumah sakit RSUD. Ya walaupun tidak lengkap ya, tapi paling tidak bisa ngasih pertolongan pertama buat kita gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Uh, kondisi mobil udah udah nggak udah nggak tertolong juga. Terus aku sempat agak marah lah sama driver karena dia ternyata ngantuk kan. Jadi uh, ini sebenarnya ini kelalaian manusia juga karena dia bawa mobil ngantuk. Harusnya kalau ngantuk kan pasti dia bisa berhenti dulu kan. Dan kita kalau mau ditanya berapa kecepatannya waktu itu juga aku nggak terlalu tahu ya karena tidur pulas kan. Tapi kalau dilihat dari kerusakan harusnya sih udah di atas 100. Jadi dari itu udah langsung ke rumah sakit dan dikasih pertolongan pertama apa eh, langsung di, disuntik untuk, untuk ngilangin rasa nyeri dan lain-lain aku lihat Rama langsung dijahit karena udah bocor kan udah bocor terus ini apa eh, darahnya Rama tadinya minta bisa nggak kalau nggak dijahit tadinya nggak bisa ya. karena ini udah parah terus aku akhirnya nunggu giliran untuk di ronsen karena takutnya kan ada terjadi apa-apa di kepala kan karena benturannya cukup keras kan soalnya uh, wahyu juga akhirnya di ronsen semuanya sebenarnya harusnya ada ada CT scan juga cuma karena peralatan tidak lengkap di sana akhirnya kita di ronsen dulu jadi mungkin setelah ini ya kalau sampai Jakarta baru nanti akan ke rumah sakit Mas Rian, Mas itu Ken. sekitar jam berapa ya Mas dan kejadian? Itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Ya, jadi, dan di mobil ada berapa orang? Mobil ada ada lima orang, ada driver, ada Wahyu, ada aku sama Rama di tengah sama Tommy di belakang dia jagain uh, barang-barang kan, ada ada tas dan lain-lain. Nah, Mas Rian, ini uh, ke ke mana nih? Ke bangku atau ke Nah itu, bangku? aku pokoknya tiba-tiba kayak udah, itu, itu. Nah, kayaknya di cok, ini tahu bangku depanku nih. Oh, kayaknya ya, atau mungkin kan di sini ada ada kayak apa ya yang buat taruh barang itu kotak, kotak, kotak gitu, oh, kan. di tengah, nah, di tengah. Kan, uh, mobilnya kan Innova tuh, mm-hmm. jadi mungkin tahu-tahu pokoknya aku cepat banget sih kejadiannya, benar-benar yang ini juga masih sakit masih ngilu banget di sini, mm-hmm. jadi benar-benar yang langsung ke depan gitu dan kebetulan posisi uh, kursiku tuh kagak aku giniin kan, karena kan sambil tidur kan, mm-hmm. jadi Tommy juga asistenku juga kayak terselamatkan karena dia ketahan sama kursiku jadi mungkin juga kalau aku misalnya kursinya biasa itu mungkin akan lebih ke depan lagi kebuangnya gitu jadi aku aku langsung telepon pertama kali aku telepon adalah istriku jadi aku bolak balik telepon dan belum kamu belum angkat jam 4 lewat 16 ditelepon terus 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 sampai aku angkat jam 5 lewat 40 ya aku udah kirim kirim foto tuh akhirnya dia bilang mah saya kecelakaan aku juga panik dan akhirnya dia minta tolong kamu cek di handphone itu saya kirim semua di dalam itu saya telepon dari jam berapa kamu lihat itu kejadiannya di dalam ya, akhirnya saya bertanya sama di situ ada siapa aja terus ditunjukin di video call ada Rama ada Wahyu ada Tommy cuma masih pada shock semua jadinya saya panik saya nangis jadi yang pertama saya ngasih tahu yang nomor satu dulu jadi Siralia kali saya bangunin Ralf apa kecelakaan ya dia langsung nangis dia histeris karena dia pikir kan kecelakaan pesawat tahunya papanya naik pesawat gitu Banyuwangi gitu terus ya udah terus dia nangis saya saya minta video apa lagi sempat berapa kali nggak angkat karena mungkin dia juga lagi tiduran akhirnya dia angkat jam 8 lewat dia bilang saya habis disuntik painkiller dia bilang gitu Oh ya udah, ini ngobrol dulu deh sama anaknya. Alhamdulillah sih tidak ada yang retak ya, tidak ada yang tergeser retak. Ya, emang benturannya cukup keras ya. Cuma karena baru sekali jadi mungkin aku perlu lagi cek di sini di Jakarta ya karena kita nggak tahu kan apa eh, keakuratan ronsen di sana. Karena memang di namanya juga di, di apa di daerah. Kan.
terbatas oh, mungkin terbatas itu ya, tidak mungkin alatnya tidak selengkap di kota besar hmm. uh, jadi kita nggak ada pilihan gitu maksudnya kalau kita balik lagi hmm. satu badan masih sakit banget hmm. kita memang udah gue pengen ini serat dulu deh kita ke, kita ke Banyuwangi dulu aja kita di hotel dulu gitu hmm. karena sebenarnya malamnya kan kita harus manggung kan hmm. harus manggung kita juga udah nggak kepikiran makan manggung atau tidak gitu yang penting gue tidur dulu gue istirahat gue minum obat gimana ya, caranya aku dapat kasur dulu gitu sampai akhirnya sampai hotel tadinya juga hotel bukan di situ tadinya kayak di resort gitu dan resort itu katanya harus naik ke atas uh, apa uh, effort banget lah gitu kalau kita harus di resort itu hotel bagus banget katanya akhirnya udah di hotel aja yang dekat sama venue gitu akhirnya kita dipindahkan ke hotel terus sampai hotel benar-benar tidur aku langsung dikompres um, apa mataku terus sambil menunggu keputusan dari manajemen apakah kita akan tampil atau tidak gitu. sampai akhirnya ternyata pas aku bangun manajer datang ke kamar dan bilang ini kalau balik lagi ke, ke ditanya ke anak-anak kalian sanggup nggak karena ini posisinya adalah tiketnya sold out penonton sudah beli tiket harganya juga lumayan terus akhirnya kita sempat mikir bareng-bareng kita kita meeting di dalam kamar gimana guys si Rama nanya lu sanggup nggak gitu nah, akhirnya aku coba berdiri aku gini gini stretching dan yang lain badan sih kayaknya mungkin sanggup tapi mungkin gua harus siapin kursi nanti kalau misalnya tiba-tiba gua nggak kuat gitu saya nanya ke Rama Ram lu sanggup nggak gua sih kalau ngomongin sanggup sih sebenarnya badan gua lumas <tuh> tapi sampai akhirnya kita ngobrol dan di- di kita kayak dari dari hati ke hati ngobrol gitu. atau kita tetap manggung tapi niatkan ini adalah rasa syukur kita kalau kita sudah selamat dari dari celakaan ya udah akhirnya kita pikir ya udah deh kita pikir juga penonton udah beli tiket buat nonton masif kan dan mereka benar-benar udah pension banyak banget gitu menunggu jadi nggak ya jadi nggak ya jadi memang mereka karena mungkin nggak udah beli tiket ya sampai akhirnya kita memutuskan untuk tampil tapi kita minta mungkin hanya maksimal salahnya lima lagu dan lagunya juga kita pilih yang slow benar-benar yang nggak ada kita nggak boleh lagu-lagu yang apik jadi benar-benar aku manggung kemarin kaget juga sih dengan dengan uh, apa antusiasme yang luar biasa ya padahal kita masuk jalanku juga lemas tapi mereka benar-benar ngasih semangat ngasih tepuk tangan nggak pernah berhenti setiap lagu dan aku berulang kali bilang mohon maaf kalau kita tidak bisa maksimal manggung dan kita tidak bisa manggung banyak lagu gitu. Tapi karena doa-doa kalian akhirnya kita bisa ada di sini ada di di panggung ini. Benar ngomongnya aku masih terbata-bata juga bahkan di lagu ketiga tuh aku udah hampir oleng sebenarnya. Tapi aku coba fokus lagi. Aku minum dulu berdiri. Awalnya agak gengsi juga kalau pakai kursi kan. kita masih muda masa tapi ya gitulah kadang-kadang masih muda jadi kadang suka, suka merasa gue kuat tapi tapi alhamdulillah sampai lagu kelima lagu terakhir tuh jangan menyerah jadi emang kenapa kita biasanya kan lagu terakhir jangan cinta ini membunuhku tapi kita balik jangan menyerah biar emang ini kayak jadi biar pas aja apa situasinya kan kita nggak boleh nyerah kan alhamdulillah penyelenggara eh, dia bertanggung jawab karena memang ini adalah ada di kontrak juga sih sebenarnya di bawah perjanjian yang memang uh, apa dilakukan atau ini menjadi tanggung jawab penyelenggara penyelenggara akan akan bertanggung jawab jadi kayak biaya pengobatan semuanya kan ditanggung sama penyelenggara sih sampai aku tuntas sampai sembuh hmm. dalam waktu dekat ini ada show yang harus dibatalkan nggak oh, sih mas gara-gara insiden ini ada besok harusnya kita ada tampil malam mau harus dibatalin karena memang kondisi kayaknya aku belum kuat sama tanggal 30 juga ya, 29 30 ada, tapi menem- tanggal 31 sih ada, cuma mudah-mudahan aku udah agak mendingan sih tapi 2 hari ini kayak aku harus harus serah dulu ya. sih gitu dan tanggal 31 aku harus lihat dulu kondisinya kalau emang kuat, ya mungkin bisa tapi mungkin dengan kondisi pakai kata mata juga karena mata ini mungkin bisa 2 minggu kali ya, atau 1 bulan nah, baru beres balik lagi hikmahnya adalah kita jadi lebih hati-hati terus hikmahnya 
mungkin manajemen juga harus lebih uh, apa ya lebih ketat lagi lah dalam memfilter siapa saja yang nyetir nyetirin kita gitu terus uh, ridersnya di, di, di diperkuat lagi lah di, dilengkapin lagi karena uh, mungkin setelah ini juga kita akan bikin SOP harus ada patwal harus ada patwal itu tuh kayak penting banget sih gitu. jadi ya banyak sih banyak yang hal yang yang dipetik dari sini sih. tapi yang yang paling penting adalah kita selamat kita semalam masih berlima masih ada di panggung yang sama itu yang yang bikin kita bersyukur dan ya kita bilang nih ini ini adalah salah satu cara bersyukur kita kita manggung menghibur Banyuwangi